ինչպես պետք է լրացնել էլեկտրոնային մատյանը։ Նախապես դպրոցի օպերատրից ճշտեք դկտ համակարգում ձեր ID-ին։ Հետո մուտք կործեք համակարգ։ Բացեք բրաուզերը և հղման տողում գրեք ემის կետեյեմ։ Սեղմեք Enter։ Ընտրեք դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգ։ Այնուհետև դպրոցների տվյալների մուտքագրման համակարգ։ Բացված պատուհանի երկու տողում էլ հավաքում եք այն ID-ին, որը տրամադրել է ձեզ օպերատորը։ Օրինակ Սեղմում ենք մուտք։ Հիմա կատարենք գախնաբարի փոփոխություն։ Գախնաբար տողում գրեք ձեր նախընտրած գախնաբարը և ինչ որ տեղ ֆիքսեք այն, որովհետև այս ու հետ դուք այդ գախնաբարով եք մուտք գործելու համակարգ։ Գրելուց հետո սեղմեք փոփոխել կոճակը։ կրկնենք գախնաբարը սեղմենք փոփոխել գախնաբարը փոփոխված է կարող եք սկսել աշխատանքը սեղմենք դասարաններ բարի վրա սրանք այն դասարաններն են որտեղ դուք դասավանդում եք հիմա ընտրենք դասարանը եւ սեղմենք գնահատականներ բարի վրա հաջորդ բացված պատուհանից ընտրենք առարկան ընտրենք ամիսը ընտրենք կիսամյակը ու ստարին անվանացանկում բոլոր այն աշակերտների անուններն են որոնք մուտքագրված են դկտ համակարգի տվյալ դասարանում գնահատման համար ընտրում ենք օրը տվյալ աշակերտի անվան դիմացի վանդակի մեջ կատարում ենք գնահատում օրինակ կամ նշանակում ենք բացակա գնահատելուց վերջացնելուց հետո սեղմում ենք պահպանել էջի ցախ ներքևի անկյունում յուրաքանչյուր օրվա համար պետք է նաև լրացնեք օրվա թեման եւ տնային բաժինները։ Սեղմեք օրվա թեմա բարի վրա։ Բացված փոքրիկ պատուհանում գրեք օրվա թեման, օրինակ։ Եվ սեղմեք պահպանել։ Նույնը կատարում ենք տնային բաժնի հետ։ Սեղմում ենք տնային բարի վրա։ Գնում ենք տնային աշխատանքը եւ սեղմում պահպանել։ Եթե ցանկանում ենք մյուս առարկան գնահատել, առարկա բաժնից ընտրում ենք հաջորդ առարկան, ընտրում ենք ամիսը կիսամյակը ու ստարին եւ գնահատում նույն սկզբունքով ընտրում ենք օրը ընտրում ենք աշակերտին դիմացի վանդակում կատարում ենք գնահատում նշանակում ենք բացականները եւ սեղմում պահպանել Եթե առարկան կամ կիսամյակը ընտրելիս կբացվի հետևյալ հաղորդագրությունը, դասացուցակը կազմված չէ։ Դա նշանակում է, որ օպերատորը տվյալ դասարանի համար չի ձևավորել դասացուցակ, կապվեք իր հետ եւ խնդրեք, որ շտապ լրացնի։ <N -1> 